Estás en sintonía de Luxor TV y vamos a entrar en este mundo del One Forex. ¿Qué vamos a hacer? Pues, como ustedes saben, hay siete pares de criptomonedas que va a utilizar el One Forex. Entre ellas tenemos Bitcoin, Ethereum, eh, ADA, SOC, XRP, Compound y USDT. Vamos a hablar un poquito de cómo van a operar estas monedas dentro de la plataforma y vamos a utilizar los gráficos para poder entender cuando estas monedas suben o bajan. Recuerden que el OneForex es un aplicativo tecnológico donde uno se suscribe y recibe señales que te van a permitir eh, tomar una decisión para entrar o salir dentro de una operación. Pero entendamos un poquito las monedas que vamos a utilizar en OneForex. Vamos entonces con el detalle. Como pueden observar en pantalla, tenemos a Bitcoin, la moneda madre, al día de hoy que estamos eh, grabando este video. Está en 20.718. Eh, ha tenido una subida interesante porque a escasos días Bitcoin se encontraba muy abajo. Déjenme mostrarla acá para que puedan observar un poquito. Bitcoin estaba básicamente en una cifra de 18.839 dólares. ¿Cuándo? El 21 de octubre. Ese era el momento de entrar. Ese era el momento de comprar Bitcoin. Y esperar entonces lo que está sucediendo al día de hoy, que está en 20.912 y se ha ido moviendo entre los 20.749 y así sucesivamente. Ha como encontrado una especie de suelo. Recuerden que yo no soy un broker que eh, valide o certifique la información que estoy dando. Para eso usted tiene que buscar un profesional o conectarse a la plataforma de OneForest cuando esté disponible para que esas señales te sirvan eh, a ti para tomar una decisión. Yo lo que les voy a dar en estos videos es información básicamente de qué es lo que yo haría en particular, conociendo cómo opera este mundo del trading, cuándo entrar y cuándo salir. Pero eh, lo que pretende este video es darle la información más o menos para que ustedes empiecen a entender un poquito este universo y puedan aprovechar la plataforma OneForest cuando salga. Ok, esto es lo que es Bitcoin al día de hoy. Vamos entonces con Ethereum. Ethereum al precio que ven ahora mismo es de eh, $1,549. Se ha pegado una subida muy interesante. Vamos acá para que observen. Siete días. Y este mercado tan volátil, todo en siete días puede cambiar. Ok, observen esto. Ethereum estaba en 1275 exactamente para el 21 de octubre, que fue el bajón donde muchas eh, criptomonedas cayeron. Imagínense, pudo haber llegado a, a 1260. Ese era el momento de entrar. Tú compras en la baja y vendes en la alta. Entonces, en siete días aproximadamente, Ethereum logró llegar a los 1580. Y ha ido bajando entre ese rango de 1563, 1562, 1549. Está en ese movimiento de los 1500 a los 1600. Por ahí va a estar el oscilando. Como pueden ver aquí, el volumen de venta es de 42.45B. Eh, es bastante bueno. Quiere decir que la gente está adquiriendo esta moneda. Vayamos entonces con Cardano. Cardano es el otro proyecto que va a estar dentro del OneForex. Al día de hoy Cardano está en 40 centavos. Casi 41 centavos pudiéramos decir. Esta otra moneda, este proyecto eh, que es una blockchain, por cierto, Cardano es una blockchain y su moneda se llama ADA, pues ahora mismo está a 40 centavos cada monedita. Vamos a ver cómo estaba hace 7 días atrás. Vayamos para la caída. En la caída podemos ver en lo más bajo que el Cardano estuvo en 33 centavos 
de dólar. Y en esta subida, como pueden ver, Cardano se ha ido a 41 centavos de dólar. Quiere decir que hay un beneficio interesante y ese era el momento de entrar. Ahora mismo, comprar la moneda, todas las que estoy mostrándole, no es el momento de entrar. Porque si de pronto hay una bajada, entonces vas a tener problemas porque te vas a empezar a sentir ansioso porque vas a notar que vas a perder dinero. Lo mejor es esperar la próxima caída que por lo visto pues puede irse a final de mes pudiera que baje otra vez eh, a los 33 centavos eh, ADA. Ok, vayamos entonces a XRP. Como pueden ver en XRP eh, hace 7 días estaba en 43 centavos al día de hoy pues está pegando casi los 47 centavos no ha habido mucha diferencia esta es una moneda que está bastante estable en su comportamiento sus ápices de subida y bajada pues no son tan dramáticos como pueden ser con otras eh, criptomonedas vamos con Compound que es la otra moneda que va a estar dentro de OneForex al precio de hoy está en este miren ustedes entonces si vamos a la gráfica en la parte de abajo Vamos a notar que esta moneda eh, a los 7 días eh, tuvo un bajón. Aquí lo pueden observar. Esta moneda tuvo un bajón. Como pueden ver, eh, llegó a los 47,96. Era el momento de entrar. Y luego se subió y se fue a los 52,89. Imagínense ustedes que este proyecto pues se ha sostenido en ese valor vayamos a tether a tether que su precio siempre va a ser de un dólar es una stable coin y sobre esa stable coin es, es que se va a hacer eh, el cambio o, el, o se va a hacer el swap por decirlo así entre las criptomonedas que fluctúan y esta que es una stable coin quiere decir que si tú compras Bitcoin, lo vas a comprar con USDT. Eh, una vez que lo compres, entonces Bitcoin va a fluctuar su valor. Una vez que el valor de Bitcoin eh, fluctúa y quieres sacar beneficio, entonces los conviertes a USDT, que viene siendo Tether. Una vez que los conviertes a Tether, tiene el valor de un dólar. Tú puedes decir entonces que ya quieres retirarte y sales del One Forex con todo lo que metiste y con la ganancia. Así es como funcionará esta plataforma. Y el Tether tiene fluctuaciones mínimas de casi nada, como pueden ver allí. Recuerden suscribirse al canal, regálame un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Será entonces hasta la próxima.